ఇప్పటి వరకు జరిగిన క్లాస్ లో మనం కంట్రోలర్ గురించి నేర్చుకున్నాం యాక్షన్ మెథడ్ గురించి నేర్చుకున్నాం అలాగే వ్యూ గురించి కూడా నేర్చుకున్నాం అంటే ఎంవీసీ లో మనం మోడల్ తప్ప వ్యూ కంట్రోలర్ గురించి నేర్చుకోవడం జరిగింది ఈ రోజు ఏం చేద్దాం అంటే మోడల్ ఎందుకు ఎలా ఉపయోగించవచ్చు మోడల్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అనేది మనం నేర్చుకుందాం అయితే దీనికి ఆల్రెడీ మనం డిజైన్ చేసినటువంటి లాగిన్ పేజ్ నేను ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకుంటున్నాను సో ఇది మనం ఫస్ట్ డేనో సెకండ్ డేనో ఇంటిగ్రేట్ చేయడం జరిగింది దీన్ని ఒకసారి మీకు ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఇది మన డిజైన్ ఇప్పుడు మీరు క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ వ్యాలిడేషన్స్ వస్తున్నాయి కదా బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ మనకి జే కొరీ వ్యాలిడేషన్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాయి వాటితోటి ఎలా వర్క్ చేయొచ్చు అనేది ఫస్ట్ నేర్చుకుందాం తర్వాత జే కొరీ వ్యాలిడేషన్స్ తీసేసి మోడల్ వ్యాలిడేషన్స్ ఎలా అప్లై చేయాలో నేర్చుకుందాం అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి దాన్ని మనం ఇప్పుడు డైనమిక్ గా కన్వర్ట్ చేసేద్దాం అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే లాగిన్ కి ఫంక్షనాలిటీ పూర్తిగా రాయం బట్ ఇక్కడ యూజర్ ఎంటర్ చేసినటువంటి వాల్యూస్ ని ఎలా మనం బైండ్ చేయొచ్చు ఎలా పట్టుకోవచ్చు అన్నది ఈ రోజు నేర్చుకున్నాం దిస్ ఇస్ ద కీ పాయింట్ ఫర్ ఎంవీసీ ఈ రోజు క్లాస్ మీకు అర్థమైంది అంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి క్లియర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎంవీసీ వచ్చేసినట్టే రైట్ సో దీనికి ఇక్కడ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనం ఇంతకుముందు ఏదైతే డిజైన్ ఉందో అదే డిజైన్ నేను ఏమి కూడా కదపను మీరు విజువల్ స్టూడియోలో చూసినట్లయితే గో టు ద వ్యూ రైట్ క్లిక్ దెన్ గో టు ద వ్యూ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ మనకి ప్రతి దానికి ఒక్కొక్క ఫామ్ ఉంది అంటే లాగిన్ కి ఒక ఫామ్ ఉంది ఫర్గట్ పాస్వర్డ్ కి ఒక ఫామ్ ఉంది రిజిస్ట్రేషన్ కి ఒక ఫామ్ ఉంది రైట్ అయితే ట్రెడిషనల్ ఏఎస్పి డాట్ నెట్ కి వచ్చేటప్పటికి అన్ని మనకి సర్వర్ సైడ్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఒక్క పేజ్ లో మనం ఒక్క ఫామ్ తప్ప మిగతా ఏమి కూడా ఇంక్లూడ్ చేయలేం వేరేజ్ ఇన్ ఏఎస్పి డాట్ నెట్ కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ప్యూర్లీ హెచ్టిఎంఎల్ అనమాట సో మల్టిపుల్ ఫార్మ్స్ వీ కెన్ ఇన్క్లూడ్ చూడండి ఒకటే పేజీలో వన్ టూ త్రీ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఫామ్ లో ఫామ్ ఇన్సర్ట్ చేయలేము బట్ వీ కెన్ టేక్ మల్టిపుల్ ఫార్మ్స్ రైట్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా అంటే ఫస్ట్ దీనికి పోస్ట్ బ్యాక్ అన్నది అంటే ఇన్ ద సెన్స్ మీరు ఆల్రెడీ ఇక్కడ అవుట్పుట్ చూసారు ఇక్కడ లాగిన్ పేజ్ లో మనకి లాగిన్ అనే బటన్ ఉంది బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు పోస్ట్ బ్యాక్ చేస్తాను అంటే సర్వర్ కి నేను ఒక రిక్వెస్ట్ ని పంపిస్తా అనమాట దానికి ఫస్ట్ మీరు ఐడెంటిఫై చేయవలసింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యాక్షన్ మెథడ్ లో టూ టైప్స్ ఉంటాయండి మనకి అంటే వేరే రిక్వెస్ట్ బేస్డ్ మీద ఒకటి గెట్ రెండోది పోస్ట్ గెట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ రైట్ రిక్వెస్ట్ తీసుకుంటున్నాం ఆ రిక్వెస్ట్ తీసుకున్న తర్వాత దాంట్లో బటన్ ఉండొచ్చు డ్రాప్ డౌన్ ఉండొచ్చు సంథింగ్ ఉండొచ్చు దాన్ని మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఒక ట్రిగ్గర్ సర్వర్ కి పంపిస్తాం దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పోస్ట్ సో మనం ఏమి ఇండికేట్ చేయకపోతే ఆ యాక్షన్ మెథడ్ గెట్ కింద ట్రీట్ అవుతుంది సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే దీనికి ఇలా డిక్లేర్ చేస్తున్నాను అంటే ఈ యాక్షన్ మెథడ్ గెట్ కి అలాగే మనకి వేరే ఒక యాక్షన్ మెథడ్ కావాలి దట్ ఈస్ ఫర్ పోస్ట్ అంటే మీరు ఏదన్నా అంటే ఫస్ట్ టైం వచ్చి మనకి ఇది రన్ అయిపోతుంది అక్కడ లాగిన్ బటన్ గానీ ఫర్గెట్ బటన్ గానీ లేదా సైనప్ బటన్ గానీ మీరు క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట సో ఫస్ట్ థింగ్ గెట్ పోస్ట్ అని చెప్పేసి నేను రెండు యాక్షన్ మెథడ్లు తీసుకున్నా ఇంకా తర్వాత ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు బిల్డ్ చేస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది ఎందుకు అంటే బేసిక్ కామన్ థింగ్ సేమ్ సిగ్నేచర్ తోటి మనకి మెథడ్స్ అనేవి ఉండవు సో యాక్చువల్ గా మనం ఇక్కడ వేరేది వాడాలి యాజ్ ఆఫ్ నౌ నేను స్ట్రింగ్ ఎస్ అని చెప్పేసి వేరే పారామీటర్ తీసుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు మీరు బిల్డ్ చేసిన మీకు ఎర్రర్ అనేది రాదు ఓకే సో నెక్స్ట్ థింగ్ మనం ఏం చేయాలంటే డిజైన్ కి వెళ్ళి సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది మళ్ళా ఇక్కడ వ్యూకి వచ్చేటప్పటికి టూ థింగ్స్ ఉంటాయండి మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ వ్యూస్ ఉంటాయండి ఒకటి స్ట్రాంగ్లీ టైప్ వ్యూ రెండోది నార్మల్ వ్యూ ఇక్కడ మనం చూస్తుంది ఏంటంటే నార్మల్ వ్యూ ఆ స్ట్రాంగ్లీ టైప్ వ్యూ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం చూద్దాం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో అయితే ఈ నార్మల్ వ్యూ లో ఇక్కడ మీరు ఫామ్ ట్యాగ్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఫామ్ క్లాస్ ఉంది సమ్ స్టైల్ షీట్ ఆర్ వ్యాలిడేషన్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి తర్వాత యాక్షన్ ఉంది అంటే ఈ ఫామ్ లో వ్యాలిడేషన్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా ఉండి అంటే మీరు వ్యాలిడేషన్స్ అప్లై చేస్తే ఎవరింగ్ ఈజ
దెన్ ఏమవ్వాలి అంటే పోస్ట్ మెథడ్ అనేది ఫైర్ అవ్వాలి అయితే అది ఏ యాక్షన్కి వెళ్ళాలి అనేది మనం ఇక్కడ ఇండికేట్ చేస్తాం సో యాక్షన్ ఎలా ఇండికేట్ చేస్తాం ఫస్ట్ కంట్రోల్ నేమ్ తర్వాత వచ్చేటప్పటికి యాక్షన్ మెథడ్ నేమ్ అంటే మీరు ఆ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు అది దేనికి మ్యాప్ అవుతుందంటే హోమ్ కంట్రోలర్లో లాగిన్కి మ్యాప్ అవుతుంది రైట్ అయితే ఈ వాల్యూస్ని అక్కడ ఎలా తీసుకోవాలి ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటంటే మోడల్ ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ బాక్స్లో వాల్యూస్ని మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఇక్కడ కంట్రోలర్లో దెన్ మోడల్ అనేది మీకు కంపల్సరీ సో మోడల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లోరర్లో మనకి మోడల్స్ ఆల్రెడీ మనం ఇందులో ఉన్నటువంటి ఎగ్జిస్టింగ్ మోడల్స్ అన్ని డిలీట్ చేసేసాము నవ్ రైట్ క్లిక్ అండ్ న్యూ మోడల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ క్లాస్ ఎంటిటీ క్లాస్ మోడల్ అంటే అదేదో సెపరేట్ అనుకున్నారు కానీ నథింగ్ బట్ ఏ ఎంటిటీ క్లాస్ ఈ ఎంటిటీ క్లాస్ గురించి మనం ఒక వీడియో కూడా చెప్పుకోవడం జరిగింది అందులో అన్నీ ఏముంటాయి మనకి అబ్స్ట్రాక్ట్ ప్రాపర్టీస్ మాత్రమే ఉంటాయి డెఫినేషన్ ఏమీ ఉండదు అనమాట రైట్ సో నవ్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే దీనికి వ్యూ మోడల్స్ అని ఇస్తున్నాను అంటే ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాను అయితే ఇక్కడ నేను వ్యూ మోడల్ అని ఎందుకు తీసుకున్నానంటే టెక్నికల్గా మనకి ఇక్కడ డేటాబేస్ మోడల్స్ వ్యూ మోడల్స్ అని పిలుస్తాం అన్ని క్లాసెసే కాకపోతే డేటాబేస్ మోడల్స్ అంటే అవి దేనికి మ్యాప్ చేసి ఉంటాయి డేటాబేస్లో ఉన్నటువంటి టేబుల్కి మ్యాప్ చేసి ఉంటాయి ఈ వ్యూ మోడల్స్ మోడల్స్ ఏంటంటే మన రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి యూఐకి మనం మ్యాప్ చేసి ఉంటాం అనమాట ఓకే అంటే ఇంకా సింపుల్గా చెప్పుకోవాలంటే మనకి ఇక్కడ ఇదే ఎగ్జాంపుల్లో రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్లో ఎన్ని ఉన్నాయి ఫీల్డ్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ పేజెస్ ఉన్నాయి సారీ సెవెన్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి కానీ లాగిన్కి వచ్చేటప్పటికి ఎన్ని ఉంటున్నాయి యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఉంటుంది సో ఇదంతా మనం డేటాబేస్ మోడల్ అనుకుందాం అప్పుడు వ్యూ మోడల్లో ఏముంటుంది యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ మాత్రం ఉంటుంది అంటే మొత్తం అంతా మనం అక్కడ తీసుకుని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే మిగతా ఫీల్డ్స్ కూడా అవసరం కదా సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద మోడల్స్ డేటాబేస్ మోడల్స్ అండ్ వ్యూ మోడల్స్ అయితే ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను లాగిన్ పేజ్లో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ టూ థింగ్స్ యూజర్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక మోడల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను పబ్లిక్ క్లాస్ దీన్ని నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే లాగిన్ మోడల్ అని ఇస్తున్నాను లేదు ఇంకా క్లారిటీగా కావాలంటే మీకు లాగిన్ వ్యూ మోడల్ అని ఇచ్చుకోండి రైట్ సో నవ్ ఇక్కడ మనకి టూ ప్రాపర్టీస్ కావాలి ఓకే పిఆర్ఓ దెన్ ట్యాబ్ ట్యాబ్ ఆటోమేటిక్గా మీకు ప్రాపర్టీస్ వస్తాయి సో రెండు ఏంటి స్ట్రింగ్ యూజర్ ఐడి స్ట్రింగ్ పాస్వర్డ్ ఈజ్ స్ట్రింగ్ సో నేను ఏం చేస్తున్నా స్ట్రింగ్ ట్యాబ్ ఇక్కడ నేమ్ మార్చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనం ఏ నేమ్ అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు కానీ ఈ సిచ్యువేషన్లో మనకి వాల్యూస్ బైండ్ కావాలి అంటే ఇక్కడ కంట్రోలర్ నేమ్ అయి ఏదైతే ఉందో కంట్రోల్ నేమ్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఇన్పుట్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఈ నేమ్నే ఇవ్వాలి లేదు అంటే ఇట్ కెనాట్ బైండ్ ద వాల్యూస్ రైట్ సో నవ్ ప్రాపర్టీ స్ట్రింగ్ తర్వాత వచ్చేటప్పటికి పాస్వర్డ్ ఓకే సో నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను లాగిన్ వ్యూ మోడల్ని క్రియేట్ చేశాను సో ఈ లాగిన్ వ్యూ మోడల్ని తీసుకెళ్ళి మనం కంట్రోలర్లో పోస్ట్ యాక్షన్ మెథడ్ ఉంది కదా ఈ పారామీటర్ ప్లేస్లో ఇవ్వాలి సో మోడల్ అయితే ఏఎస్పీ డాట్ నెట్లో మీరు ఎక్కడ క్లాస్ క్రియేట్ చేసినా విత్ ఇన్ ద అప్లికేషన్ మీరు డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేయొచ్చు బట్ ఎంవీసీకి వచ్చేటప్పటికి ప్రతి ఫోల్డరు ట్రీటెడ్ లైక్ ఏ నేమ్ స్పేస్ అనమాట అర్థమవుతుందండి ఇప్పుడు ఏఎస్పీ డాట్ నెట్లో మీరు ఏదైనా క్లాస్ యాడ్ చేస్తారు అనుకో బై డిఫాల్ట్ అది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది యాప్ ఫోల్డర్ అని ఉంటుంది అందులోకి వెళ్ళిపోతుంది సో మీరు ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేశారంటే ఏ డాట్ ఏఎస్పీ ఎక్స్ పేజ్లో అయినా దాన్ని యాక్సెస్ చేసేయచ్చు మీరు రైట్ కానీ ఇక్కడ అలా కాదు దాని రిల రిలవెంట్ ఫోల్డర్ని సిమిలర్ టు నేమ్ స్పేస్ లాగా మనం యాడ్ చేసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు మీరు ఈ క్లాస్ యాడ్ చేయాలి యాక్సెస్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు ఇంక్లూడ్ ద జీవా డాట్ అప్లికేషన్ నేమ్ డాట్ మోడల్స్ అప్పుడు మాత్రమే మనకి చూడండి ఇక్కడ నేమ్ స్పేస్ యాడ్ అవుతుంది ఈ విధంగా మాత్రమే దాన్ని యాక్సెస్ చేయగలం ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నేను చేసింది ఎక్స్ట్రా చేసింది ఏం లేదు 
ఒక వ్యూ మోడల్ క్రియేట్ చేశాను వ్యూ మోడల్ని యాక్షన్ మెథడ్కి అప్లై చేశాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ యాక్షన్ సంథింగ్ ఉంది దాన్ని తీసేసి నేను ఏం చేశాను హోమ్ కంట్రోలర్లో లాగిన్ యాక్షన్ అని చెప్పేసి మ్యాప్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టి రన్ చేస్తాను సో జస్ట్ మీరు ఏమి ఎంటర్ చేయకపోతే జే కొరీ వ్యాల్యుయేషన్స్ రైజ్ అవుతాయి అవి మిమ్మల్ని యాక్షన్ని అలౌ చేయవు సో దెన్ కార్తీక్ దెన్ పాస్వర్డ్ ఇస్ వన్ టూ త్రీ క్లిక్ ఆన్ లాగిన్ సో బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టాం మనం వాటిని హౌ వీ కెన్ యాక్సెస్ మోడర్ సో వన్ టూ త్రీ దెన్ కార్తీక్ సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనం రిలేటెడ్ కోడ్ ఏదైనా అంటే డేటాబేస్కి వెళ్ళి యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ వ్యాలిడ్ కాదా అని చెక్ చేస్తాం వ్యాలిడ్ అయితే వీ ఆర్ డూయింగ్ ద నెక్స్ట్ యాక్షన్ వ్యాలిడ్ కాకపోతే ఎర్ర మెసేజ్ త్రో చేస్తాం ఇన్ వ్యాలిడ్ యూజర్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ అని చెప్పేసి సో అది కూడా నేను ఇక్కడ కంప్లీట్ చేస్తున్నాను ఏం చేస్తా అంటే నేను ఇఫ్ మోడల్ డాట్ యూజర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు ఏబిసి అండ్ మోడల్ డాట్ పాస్వర్డ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు ఏబిసి అయితే హోమ్ పేజ్కి రీడైరెక్ట్ చేస్తాను సో హౌ రిటర్న్ రీడైరెక్ట్ టు యాక్షన్ ఏం చేయాలి ఇండెక్స్కి రీడైరెక్ట్ చేస్తున్నాం ఇండెక్స్కి రీడైరెక్ట్ చేసే బదులు మెను కూడా కనిపించాలంటే మనం ఏం చేయాలి సెషన్ యూజర్ ఈక్వల్ టు నేను ఏం చేస్తా అంటే మోడల్ అని పెట్టేస్తాను అంటే సెషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం సెషన్ ఉంది కాబట్టి మనకి ఇండెక్స్లో మెను కూడా కనిపిస్తుంది మనం ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామింగ్ రాసి ఉన్నాం దానికి లేదు అప్పుడు ఏం చేస్తాం ఎల్స్ రిటర్న్ వ్యూ ఆ వ్యూతో పాటు నేను ఏం పంపిస్తాను ఏమీ పంపించిన అవసరం లేదు బికాజ్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ద మోడల్ స్ట్రాంగ్లీ టైప్డ్ అనుకోండి మోడల్ మనం వెనక్కి పంపిస్తాం రైట్ ఇది స్ట్రాంగ్లీ టైప్డ్ కాదు కాబట్టి రిటర్న్ వ్యూ అయితే ఇక్కడ నేను ఏం ఉపయోగిస్తున్నాను వ్యూ బ్యాక్ డాట్ ఎర్ర ఈక్వల్ టు ఇన్ వ్యాలిడ్ యూజర్ ఐడి ఆర్ పాస్వర్డ్ అని చెప్పేసి రాస్తుంది ఓకేనా దీని గురించి మనం నేను చెప్పుకున్నాను సో ఇప్పుడు నేను లాగిన్ డాట్ సిఎస్ హెచ్టిఎంఎల్కి వచ్చి ఒక చిన్న ట్యాగ్ ఒకటి యాడ్ చేస్తాను ఏది అంటే ఇక్కడ ఉన్నది ఇదే కాపీ చేసేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నా పేస్ట్ చేసి మీ డిస్ప్లే హైడ్ అన్నదాన్ని రిమూవ్ చేసేస్తున్నా ఓకే నో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తా అంటే అట్ ద రేట్ వ్యూ బ్యాక్ డాట్ ఎర్రర్ అని చెప్పేసి పెడతాను right so this time run the application manaku run chesina ventne ikkada red strip kanipichestundi kada so idi povadaniki din little bit nenu code lo change chestunanu em chestanante din nenu check chestanu ikkada emani at the rate if view back dot error is not equal to null null aithe chubinchuddu okay null kaakapothe chubinchu ani cheppesi cheptunna this is okay ante view bag lo meek message untene aa tag mottham kanipistadi lekapothe kanipinchu ee close button kuda nenu akkada ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నా రన్ దిస్ సో ఏమి అంటే చేయకపోతే సో సి ఇన్వాలిడ్ యూజర్ ఐడి అది కూడా చూపించేస్తుంది మనకి సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే రాంగ్ ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాను వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ సో లాగిన్ ఓన్లీ ఇన్వాలిడ్ యూజర్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ సో సపోజ్ మీరు వ్యాలిడ్ యూజర్ ఐడి ఇచ్చారు అంటే ఏబిసి దెన్ ఏబిసి సో లాగిన్ ఏమవుతుంది రీడైరెక్ట్ టు ద ఇండెక్స్ పేజ్ ఇండెక్స్ నుంచి మనం దేనికి పంపేస్తున్నాం మళ్ళీ టెక్స్ట్కి పంపేస్తున్నాం ఇండెక్స్కి వచ్చిన రిక్వెస్ట్ని 
టెస్ట్ కి పంపేస్తున్నాం కాబట్టి హియర్ యూ కెన్ సి టెస్ట్ అయితే మనకి సెషన్ ఉంది కాబట్టి మెను కనిపిస్తుంది సెషన్ లేకపోతే మెను కనిపించు సో ఈ విధంగా మనం కోడింగ్ అనేది కంప్లీట్ చేయొచ్చు సో యాక్చువల్గా ఇది మనం రాస్తుంది ఏంటంటే నాట్ స్ట్రాంగ్లీ టైప్డ్ వ్యూ నార్మల్ వ్యూ అనమాట స్ట్రాంగ్లీ టైప్డ్ వ్యూ అంటే ఇంకొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం సో నవ్ ఈ లాగిన్ పేజ్లో మనకి నాట్ ఓన్లీ లాగిన్ దాంతోపాటు ఏమున్నాయి మనకి ఫర్గెట్ పాస్వర్డ్ ఉంది అలాగే సైన్అప్ కూడా ఉంది అయితే వాటి కోడింగ్ ఎలా రాయాలి సి క్లిక్ హియర్ ఇట్ విల్ గో టు ద ఫర్గెట్ పాస్వర్డ్ అదే మీరు క్రియేట్ అయిన అకౌంట్ అని క్లిక్ చేస్తే సైన్అప్కి వస్తుంది కానీ మూడు ఒక వ్యూలోనే ఉన్నాయి కానీ మనం ఈజీగా దీన్ని కోడింగ్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఒక యాక్షన్ మెథడ్ ఉంది కదా దీనిలాగానే నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇంకొక టూ యాక్షన్ మెథడ్స్ తీసుకుంటాం యాజ్ ఆఫ్ నౌ దీన్ని డిలీట్ చేసేద్దాం ఇదంతా కూడా ఉండదు మనకి ఓకే దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఫర్ గట్ ఓకే ఇంకోటి ఏముంది మనకి సైన్ అప్ రిజిస్టర్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ అది ఫర్ గట్ కి ఇది రిజిస్టర్ కి నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి డిజైన్ రెడీగా ఉంది మోడల్ క్రియేట్ చేయాలి ఫర్ గట్ లో ఏముంది మనకి ఒక ఒకటే ఫీల్డ్ ఉంది దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈమెయిల్ సైన్ అప్ లో ఏమున్నాయి చాలా ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి దానికి సంబంధించి మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో నేను ఫర్ గట్ కి ఒకటి చెప్తాను దెన్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ రిజిస్టర్ సో నా ఫస్ట్ వ్యూ మోడల్ కి వెళ్ళి ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ చేయవలసింది ఏంటి వీ నీ టు క్రియేట్ ఏ వ్యూ మోడల్ పబ్లిక్ క్లాస్ ఇది ఫర్ గట్ వ్యూ మోడల్ ఓకే ఇక్కడ మనకి ఒకటే ప్రాపర్టీ ఉంది సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్ట్రింగ్ అయితే నేమ్ ఎలా ఉండాలి ఇట్ షుడ్ బి మ్యాచ్ టు ద కంట్రోల్ సో కమ్ టు ద కంట్రోల్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు నేమ్ ఈమెయిల్ అని ఇచ్చారు సో కాపీ దిస్ అండ్ మేక్ యూ ఈమెయిల్ సో ఇప్పుడు ఈ మోడల్ని ఎక్కడ పెడతాం మనం కంట్రోల్లో మ్యాప్ చేస్తాం రైట్ దీని తర్వాత డిజైన్కి వెళ్ళి డిజైన్లో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇంకొక ఫామ్ ఉంది కదా మనకి ఈ ఫామ్లో ఇప్పుడు యాక్షన్ మెథడ్ ఏది హోమ్ హోమ్లో ఫర్గట్ ఫర్గట్ట ఫర్గట్ అని ఇచ్చామా ఎఫ్ఆర్ జిఓటి సో అది ఇస్తాను అంటే మీరు లాగిన్ మీద క్లిక్ చేస్తే లాగిన్ యాక్షన్ పోస్ట్ మెథడ్కి వెళ్తుంది ఇది క్లిక్ చేస్తే ఫర్గట్ పోస్ట్ మెథడ్కి వెళ్తుంది లెట్ సి ప్రాక్టికల్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను బ్రేక్ పాయింట్ పెడతాను నవ్ రన్ దిస్ క్లిక్ ఆన్ హ్యూ నవ్ ఏది ఎంటర్ చేయకపోతే జేకోరి వ్యాల్యుయేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నా ఇక్కడ నేను కార్తీక్ అని ఇస్తున్నాను బట్ ఇట్ షుడ్ రిక్వైర్డ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ కాబట్టి నేను ఇస్తున్నాను వన్ డాట్ కామ్ అని ఇస్తున్నాను రైట్ సో సబ్మిట్ మనం బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టాం కదా సో మోడల్ పైన మీరు పెట్టినట్లయితే యూ కెన్ సి ఈ విధంగా మనం యుఐలో ఉన్నటువంటి వాల్యూని మోడల్ ద్వారా కంట్రోలర్లు దాన్ని బైండ్ చేయొచ్చు ఫర్దర్ మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి కోడింగ్ని మనం కంప్లీట్ చేసుకుంటాం రైట్ ఇదే విధంగా మీరు రిజిస్టర్ కూడా కంప్లీట్ చేసేయండి నవ్ మనం ఫోకస్ చేయవలసింది ఇప్పుడు దేనిపైన అంటే వ్యాలిడేషన్స్ పైన బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ జేకోరీ వ్యాలిడేషన్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేసేస్తున్నాయి ఒకవేళ మీకు కావలసిన విధంగా వాటిని మాడిఫై చేసుకోవాలంటే ఎలా అనేది లిటిల్ బెట్ మరీ డెప్త్కి వెళ్ళొద్దు ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ఎంఈసి దెన్ జేకోరీ మీద మనం ఫోకస్ చేద్దాం రైట్ సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను ఏమి ఎంటర్ చేయకపోతే ఇట్ ఈస్ గివింగ్ సమ్ వ్యాలిడేషన్స్ ఇవి ఎలా వస్తున్నాయి అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి సో ఇవి ఎలా అంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి సిఎస్ఎస్ కావచ్చు లేకపోతే జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్స్ కావచ్చు మనం లేఅవుట్లో ఆల్రెడీ బైండ్ చేస్తున్నాం రైట్ ఇక్కడ ఉంటాయి సమ్వేర్ ఎల్స్ జావా స్క్రిప్ట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్లో ఉంటాయి మనకి ఓకే ఇవి మ్యాప్ చేసి ఉంటాయి దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ తర్వాత ఏంటంటే ఇక్కడ రిలేషన్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఫామ్కి ఇచ్చినటువంటి క్లాస్ మీద అనమాట ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నేను వర్క్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు ఈజీగా 
ముందుకెళ్తున్నాను బట్ యూ నీడ్ టు డూ సమ్ ఆర్ ఎండి ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించినటువంటి జావా స్క్రిప్ట్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఈ కంటెంట్ ఫోల్డర్లో ఓకే స్క్రిప్ట్స్ అంటే మీకు సంబంధించిన ఈ వ్యాలిడేషన్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే బైండింగ్ స్క్రిప్ట్ అవ్వచ్చు అన్నీ ఇందులో ఉంటాయి కస్టమ్లో ఇక్కడ మనం తీసుకున్నది లాగిన్ ఏంటి లాగిన్లో టూ టైప్స్ ఉన్నాయి మనకి లాగిన్ ఉంది లాగిన్ సాఫ్ట్ అని ఉంది సో ఇప్పుడు మనం వర్క్ చేస్తుంది లాగిన్ తోటి కాబట్టి మీకు ఇక్కడ లాగిన్ డాట్ జేఎస్ అని చెప్పేసి దిస్ ఈజ్ ఒకవేళ మీరు లాగిన్ సాఫ్ట్ జేఎస్తో వర్క్ చేస్తుంటే దీంట్లో ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు మనం చేయవలసింది ఏంటి దీంతో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ సో ఇక్కడ చూడండి లాగిన్ ఫామ్ లాగిన్ ఫామ్లు ఏమున్నాయి ఇవి ఎర్ర ఎలిమెంట్ ఏంటి అంటే ఎర్ర మెసేజ్ మనం ఎక్కడ చూపిస్తున్నాం ఎక్కడ చూపిస్తున్నాం మన ఎర్ర మెసేజ్ ఒక స్పాన్లో చూపిస్తున్నాం అవన్నీ ఇక్కడ ఇంటిమేట్ చేస్తున్నాను ఎర్ర క్లాస్ ఏది ఎర్ర క్లాస్ అంటే ఎర్ర వచ్చినప్పుడు మనకి సమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అది వస్తుంది కదా దట్ ఈస్ తర్వాత ఫోకస్ ఇన్వాలిడ్ ఇన్వాలిడ్ అంటే మనకి ఎర్ర వచ్చినా కానీ ఫోకస్ వెళ్ళట్లేదు కంట్రోల్స్ మీదకి ఒకవేళ మీరు దీన్ని ట్రూ పెట్టారంగు ఎర్ర ఉన్న చోట ఏమవుతుంది మీకు ఫోకస్ వస్తుంది అనమాట తర్వాత రూల్స్ రాస్తున్నారు టూ కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి మనకి త్రీ ఉన్నాయి కింద చెక్ బాక్స్ కూడా ఉంది కదా రిమెంబర్ అని చెప్పేసి దానికి కూడా రాసాడు సో ఇది ఫాల్స్ పెట్టాడు కాబట్టి మనల్ని అది అడుగుతులా మనం ట్రూ పెట్టామంగో కంపల్సరీ అది కూడా చెక్ చేయమంటాం ఓకేనా సో యూజర్ నేమ్ రిక్వైర్డ్ పాస్వర్డ్ రిక్వైర్డ్ ఇప్పుడు మనకి ఫర్గేట్ పాస్వర్డ్లో యూజర్ ఐడి ఐ మీన్ ఈమెయిల్ ఐడి తీసుకుంటుంది నార్మల్గా ఇస్తే తీసుకుంటా ఓకేనా అది ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఈమెయిల్ అని చెప్పేసి ఒక యాట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది ఈమెయిల్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అని ఇస్తాను వెరీ సింపుల్ అనమాట వ్యాలిడేషన్స్ కూడా ఓకే హియర్ నాట్ ఈక్వల్ టు జస్ట్ కాల్ అని పెడతాం రైట్ మీరు ఇప్పుడు రన్ చేస్తే ఆ యూజర్ ఐడి కంపల్సరీగా ఏం అడుగుతుంది అది ఈమెయిల్ ఐడి అడుగుతుంది అనమాట సో ఇంతకుముందు మనం జస్ట్ కార్తీక్ అని ఎంటర్ చేసేసాం రైట్ ఓకే మీకు ఇలా అవుట్పుట్ చూపించకపోతే ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే టెంపరీ ఫైల్స్ ఒకసారి క్లియర్ చేసాయి జావా స్క్రిప్ట్ తోటి వర్క్ చేసేటప్పుడు దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ హెడ్ మనకి ఇమీడియట్గా అవుట్పుట్ రాదు ఏం చేయాలి కంపల్సరీగా టెంపరీ ఫైల్స్ని డిలీట్ చేసి దాన్ని చెక్ చేసుకోవాలి సో జస్ట్ మీరు కార్తీక్ అని ఇస్తే ఇట్ విల్ నాట్ టేక్ ఇంతకు ముందు కూడా సేమ్ కోడ్ కాబట్టి టెంపరీ ఫైల్స్ ఏంటంటే మళ్ళీ రీలోడ్ కావు టెంపరీగా ఇక్కడ స్టోర్ చేసేసుకుంటుంది కాబట్టి యూ షుడ్ డూ దెన్ వన్ టూ త్రీ ఇక్కడ మీరు బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టినట్లయితే ఆ వాల్యూస్ మీరు ఇక్కడ ట్రాప్ చేసేయచ్చు సో ఈ విధంగా జే కొరీ వాల్యుయేషన్స్ కూడా మీరు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద స్ట్రక్చర్ అన్నీ కామన్గానే ఉంటాయి బేసిక్ థింగ్స్ రూల్స్ ఎన్ని కంట్రోల్ ఉంటాయి అని కంట్రోల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైన్ అప్ ఉంది కదా మనకు కొంచెం హెవీగా ఉంది సో దిస్ ఈస్ ఫుల్ నేమ్ రిక్వైర్డ్ ఈమెయిల్ రిక్వైర్డ్ అడ్రస్ రిక్వైర్డ్ రిక్వైర్డ్ కాదనుకోండి ఫాల్స్ పెట్టేస్తా ఉంది ఓకేనా సో అర్థం చేసుకోవడం ట్రై చేయండి లాస్ట్లో ఎంవీసీ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత వీ విల్ ఫోకస్ ఆన్ జే కొరియన్స్